Kính thưa quý vị Phần trước anh em chúng tôi có trình bày Là những người lớn tuổi Hy sinh mạng sống Đưa con cháu đi qua đất Mỹ Bằng nhiều cái chương trình Cái chương trình mà Nặng nguy hiểm nhất Là dùng thuyền nan dược đại dương Để đưa con cháu đến Hoa Kỳ Chẳng những vậy Mà Hoa Kỳ Thưa còn có những cái chương trình Mà gọi là bảo lãnh những người cha mẹ của những người đi trước sang Hoa Kỳ và giúp cho hòa đoàn tụ gia đình nhờ còn các thế hệ hậu vệ tức là những người mà sanh sao tại đất Mỹ con em của những con, con cháu của những người Mỹ có việc sanh sao tại Mỹ đương nhiên là công dân Mỹ thì mấy em này thì chắc chắn trăm phần trăm là công dân của Hoa Kỳ bởi vì đó là cái cái gọi là cái công dân Hoa Kỳ có tính cách thổ sinh nghĩa là sanh tại nước Mỹ hay là trên máy bay của Mỹ hay là tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ thưa quý vị hay là tại những cái gọi là lãnh thổ mà tự trị quỷ trị của của Hoa Kỳ những em đó được coi là những công dân chính thức sinh ra kêu bằng công dân Mỹ thổ sinh sinh tại tại chỗ thì những em đó đối như thế nào các em đó có thể nói là không biết nhiều về chiến tranh Việt Nam không biết nhiều về những cảnh khổ của cha mẹ mình nếu có người nhiều, nhiều người thấy không cần nói ra cho em cháu để nó à, có cái đầu óc mà phát triển riêng theo cái kiểu đó những người tuy nhiên những người hậu vệ của người Mỹ gốc Việt thưa quý vị cũng trả ơn đất nước Hoa Kỳ như thế nào người Việt tị năng cộng sản tá trả ơn à, cho tổ quốc Mỹ vì các em đó, đó coi cái nước Hoa Kỳ này là quê hương xứ sở của mình thứ hai nữa coi cái cái quốc gia này là tổ quốc của mình thành ra mấy em đó thưa quý vị lẽ ra thì cũng không có gì và sanh ra tự nhiên là có quốc tịch rồi không có thấy như những cái người cha mẹ là thấy cái công ơn có thể dùng cái chữ công ơn trời biển của Hoa Kỳ đã giúp đỡ cho gia đình mình đưa đến nước, nước Mỹ là một cái quốc gia có thể nó tự do dân chủ chính quyền vì dân của dân và nhân dân hết sức là là tốt dù thế hệ thứ nhất mới đến Mỹ 45 năm thế hệ thứ nhất của lớp người tị nạn Cộng sản định cư ở Mỹ đã tạ ơn một cách thầm lặng thâm thâm dịu dịu theo kiểu Việt Nam với lòng can đảm một quyết tâm và những cố gắng của những chiến sĩ hay là những người mẹ thí dụ như chúng ta thấy những chiến sĩ thưa với quý vị lúc nào cũng cầm cái súng nhiều khi đương ăn cơm có lệnh chạy ra thì bị cộng sản pháo kích chết đó là một cái sự can đảm suốt đời của cái người quân nhân và yeah. đối với người mẹ thì thưa với quý vị cũng vậy chính thân sinh đẻ ra rồi nuôi càng lớn cũng còn giúp đỡ cho con cái thưa với quý vị cái sự can đảm đó cái sự kiên nhẫn đó là là một cái công ơn vô bờ bến của những cái thế hệ hậu vệ thì chúng ta thấy ngày mới đến Ngày mới đến Thì Hoa Nhân dân và chính quyền Hoa Kỳ giúp đỡ Đặc biệt là quý vị nhớ Những cái người mà đi HO qua đây Thực sự Qua tới Mỹ này Coi như là Đã lớn tuổi rồi Chưa có đóng thuế Một lòng bạc nào cho Hoa Kỳ Nhưng mà vẫn được hưởng được Ai mà già Thì hưởng được tiền già Già hưởng được một số tiền trợ cấp khi khi đến nước Mỹ đó 
là một cái sự hy sinh của nhân dân và chính quyền Hoa Kỳ đối với người mới đến mà tiếng Mỹ gọi là mới rời khỏi tàu chứ thực sự có nhiều rời khỏi máy bay ừ. người Việt đã bà tạ ơn bằng các hành động khi đất nước và nhân dân Mỹ gặp thiên tai địch họa anh bạn chúng tôi có trình bày rồi tôi, chúng tôi muốn nhắc lại thưa quý vị dầu cái số người Mỹ gốc Việt chỉ có mấy triệu ở đây nhưng mà theo chỗ con chúng tôi biết số lớp trẻ đã tham gia vào quân đội Hoa Kỳ đủ mọi ngành nghề đổi đủ mọi binh chủng cả hàng ngàn hàng ngàn người là gì muốn lớp trẻ ý thức được cái trách nhiệm mình đối với một cái quốc gia để giúp đỡ gia đình mình nên tham dự à, tình nguyện vào quân đội quân đội Mỹ sau chiến tranh Việt Nam là không có động viên nữa mà à, tình nguyện tình người Mỹ gốc Việt tình nguyện với cái tỷ lệ so với cái tổng số người Mỹ gốc Việt thì rất là cao thưa quý vị đó là cái gì đó là muốn lấy xương máu của mình để bảo vệ đất nước một đất nước mà đã à, giúp đỡ cho gia đình mình đến được bến bờ tự do tị nạn được cái nạn cộng sản và khi hữu sự Hoa Kỳ hữu sự thì coi như Người Mỹ gốc Việt chúng ta là một cái sắc dân thưa với quý vị Đi sát nhất Ở tại trận bão Katrina anh bạn chúng tôi có nói Khác với những cái người xin lỗi sắc tộc khác than phiền nói là qua à, chính quyền chậm chạp Trong cái việc bảo giúp đỡ rồi lì kia Người Mỹ gốc Việt chúng ta không than Mà chúng ta cố gắng đóng một phần nào Tự lo cho mình từ Katrina, Louisiana, thưa quý vị, tự lãnh động đi qua Texas, vì Texas có một cái cộng đồng người Việt rất là lớn để mà dựa vào cộng đồng, dựa vào chùa truyền của người Mỹ gốc Việt à, để mà giúp đỡ trong những cái lúc khó khăn nhất chứ không có than phiền, không có than phiền chính quyền. Cái thứ hai nữa, đặc biệt một điều chúng tôi phải nói là nhìn lại cái sự phát triển tôn giáo nhiều thứ tôn giáo ở tại Mỹ mà người Việt đã tham gia thưa với quý vị chúng ta thấy Hoa Kỳ đã dành cho cái tự do tôn giáo của người Mỹ gốc Việt rất là rộng rãi chùa chiền có thể nói được xây dựng được thành lập à, rất nhiều ở tại những cái vùng có cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta rất rất nhiều tôi phải dùng chữ hai chữ rất à, và không có một sự phân biệt hay là không có sự chèn ép nào đối với đạo này hay đạo kia à, ở tại tại Hoa Kỳ đó là cái tự do tôn giáo đúng nghĩa mà chúng ta được hưởng bởi nhờ cái chính quyền của Hoa Kỳ còn phải kể cái này Lý Tơ Sài Gòn thưa với quý vị mỗi lần đi trên freeway mà chúng ta thấy chữ Lý Tơ Sài Gòn thì cái gì? Gồm có Garden Grove, Westminster và một vài thành phố nữa thưa với quý vị những cái thành phố thí dụ như Boza chữ Boza đó thưa với quý vị nó là một con đường rất cũ rất xưa mà có thể nó con tôi đến đây sớm nói ba ơi hồi đó bù ra đó nhiều khi chạy những cái khúc đường mà bụi lên tùm lum nhưng mà nhờ ai nhờ người Mỹ gốc Việt chúng ta đến đây biến Garden Grove thành một cái thành phố Garden Grove là coi như một cái 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 vườn cái vườn vườn của cái vùng đó và bù ra những cái thành phố mà Orange County đã thưa quý vị tên nó tự tự nó đã nói rồi cái chỗ đồng cam mà biến thành thưa quý vị một cách lý tư Sài Gòn cái công ơn của người Mỹ gốc Việt chúng tôi nhớ có một ông dân biểu đã nói khi chú người Mỹ gốc Việt chúng ta nhắc tới cái công ơn của người Mỹ đã giúp chúng ta có lý tư Sài Gòn thì chúng ta được quyền hỏi lại 
Nếu không có người Mỹ gốc Việt thì có lý do Sài Gòn hay không? Đó là một ông dân biểu da trắng đặt vấn đề mà chúng tôi nhớ à, vì ông đặt vấn đề hết sức là thực tế, hết sức là đầy đủ. Đó, nó, nó là cái 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 công ơn mà của người Mỹ gốc gốc Việt cho chúng ta là làm tại nước Mỹ. Dạ thưa anh. Vâng. Thế hệ thứ nhất thấy con cháu yên bề ra thất vững vàng sự nghiệp sau khi nghỉ hưu thay vì như người Mỹ đi du lịch làm từ thiện người Mỹ gốc Việt lớn tuổi dành thì giờ đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam cũng là niềm tin truyền thống lập quốc lập quốc Mỹ cộng đồng Mỹ gốc Việt được đánh giá là cộng đồng tị nạn cộng sản năng động về chính trị nhất so với cộng đồng Nam Hàn Đài Loan với những với nước nhà cũng đang nằm trong gọng kìm của cộng sản Cử tri Mỹ gốc Việt là cử tri đi bầu cao nhất nhì so với các dân tộc khác. Ơn đất nước, nhân dân là đại trọng ơn, ơn nghĩa của đất nước và nhân dân Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt rất thâm sâu. Người Mỹ gốc Việt nhớ đời đời, đền ơn đáp nghĩa đối với đất nước, nhân dân Mỹ cũng là một cách đầu tư và hưởng dụng quyền lợi cho mình, cho gia đình và cho xã hội đang sống. Xin thành thật cảm ơn quý vị Và à, Kính mong ơn trên Phù hộ cho quý vị Có một cái ngày Thanksgiving Gần gũi gia đình và hạnh phúc Xin thành thật cảm ơn